Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti faccio vedere il tutorial di Loop, Life of Ordinary People, gioco della Black Body Lab che sponsorizza questo video. Questo gioco è molto interessante e particolare per il suo tema perché tendenzialmente tratta di consumismo, la felicità che ci porta e l'inquinamento che causa ovviamente. La Black Body Lab tra l'altro è molto 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 impegnata a livello ecologico, basti pensare che i componenti di questo gioco sono eh, tutti con carta comunque riutilizzata, riciclata, l'inchiostro è fatto con la soia, dall'interno della scatola tendenzialmente non è stato buttato nulla se non delle fascette che tenevano ferme le carte e le plance, anche le fustelle praticamente sono state riutilizzate, in particolare quelle vedrai dei segnalini felicità. Questo gioco andrà su Kickstarter il 2 aprile, quindi adesso puoi dargli un'occhiata così ti fai un'idea e capisci se è un gioco adatto a te. Questo gioco ha ben quattro varianti. C'è quella base, c'è quella competitiva, che diciamo che è la variante avanzata, c'è la variante cooperativa e il singolo giocatore, e inoltre c'è anche una campagna. Ora vedremo le regole e la preparazione per tutte queste versioni, e ricordati che puoi utilizzare i timestamp che trovi in descrizione per muoverti all'interno dei vari momenti dei miei video. Prima di tutto bisogna rimuovere set di materiali in base al numero dei giocatori. Un set è composto da un materiale per tipo, ovvero un cibo, un vetro, un metallo, una plastica e un'utenza. In 5 e 6 giocatori non rimuovere alcun set. In 4 e 3 giocatori rimuovi un set. In 2 e 1 giocatore rimuovi due set. Posiziona il tabellone al centro del tavolo. Metti un set di materiali in questo spazio sul tabellone. Non è importante il tipo, basta che siano di colore diverso, quindi mischia i restanti e mettili a formare una pila a faccia in giù in questo spazio. Mischia le carte e attività e forma una pila da mettere a faccia in giù in questo spazio, quindi scoprine 5. Metti tutte le monete in questo spazio. Mischia gli obiettivi e danne 3 a ogni giocatore. I restanti puoi metterli nella scatola. Stabilito l'ordine di turno, prendi i favori e rimuovi quelli blu, quelli vengono utilizzati solo per il singolo giocatore. Quindi mischia quelli rossi e danne un certo numero ai giocatori in base al numero dei giocatori in gioco e in base all'ordine di turno. Puoi fare riferimento a questa tabella che ti metto in sovraimpressione dove basta incrociare il numero dei giocatori e l'ordine di turno per capire quante carte andranno a ogni giocatore. Ad esempio, in questa partita a tre giocatori, il primo giocatore riceve una carta a favore, il secondo ne riceve due, il terzo ne riceve tre. Le carte restanti vengono messe sul tabellone. Dai a ogni giocatore una plancia e una carta stagista. Ogni giocatore posiziona un segnalino felicità sul livello 4 del tracciato relativo. Il primo giocatore però utilizza la parte d'oro, mentre invece tutti gli altri utilizzano quella nera. Posiziona il segnalino reputazione dal lato nero, a coprire l'icona reputazione sulla tua plancia. Prendi due monete e mettile nella tua riserva, e prendi anche un materiale a caso pescato dalla pila di qualità 2. Per determinare la qualità di un materiale, orienta i puntini verso l'alto. In questo caso, questo materiale è di qualità 2. Il gioco dura una serie di round, all'interno dei quali i giocatori svolgono le loro azioni, fino a che non si verifica una di queste due condizioni, ovvero un giocatore raggiunge felicità 12, oppure il mazzo dei materiali viene esaurito. In entrambi i casi, comunque, si finisce il round, quindi fino all'ultimo giocatore, e poi si verifica chi ha vinto. La prima cosa da fare nel tuo turno è pescare una carta a favore, ma solo ed esclusivamente se ne hai meno di 5, altrimenti non puoi pescare. In caso nel mazzo di pesca non ci sono più carte, rimischia la pila degli scarti. Quindi devi scegliere una di queste tre azioni. Lavorare per ottenere dei soldi, comprare per ottenere dei materiali, pagandoli con i soldi che hai guadagnato, oppure consumare, spendere questi materiali per svolgere delle attività. E ora vediamole in dettaglio. Quando svolgi l'azione lavorare, perdi una felicità indietreggiando il segnalino e ottieni tre monete prese dal tabellone, come indicato sulla carta stagista. Se non hai felicità, puoi comunque ottenere una moneta e il tuo turno termina immediatamente senza poter fare altro. Quando svolgi l'azione comprare, spendi monete dalla tua riserva per comprare fino a tre materiali dal tabellone. Il costo di ogni materiale è determinato dalla qualità che decidi di ottenere. Un materiale di qualità 2 ti costerà 2 monete, mentre un materiale di qualità 4 ti costerà 4 monete, e così via. Ottenuti i materiali che desideri e pagato il loro costo, posizionali nella parte alta della tua plancia in questi spazi. Ricordati di indicare la qualità per la quale hai pagato, indirizzando i puntini verso l'alto. Ricorda che puoi tenere quanti materiali vuoi. Finita questa azione, riempi gli spazi vuoti pescando carte dal mazzo. 
L'azione Consumare ti permette di spendere la qualità dei materiali che hai nella tua area di gioco per ottenere attività dal tabellone e metterle sulla tua plancia. Puoi ottenere un massimo di 3 attività in un turno e ottieni felicità per quelle attività che hai completato. Se ottieni una quarta attività, puoi scartare una di quelle che possiedi per far posto a quella nuova. Ogni attività indica nella parte alta il tipo di materiali richiesti. Se un'attività richiede due materiali dello stesso tipo, cioè dello stesso colore, devi utilizzare due materiali diversi. In questo esempio potresti completare queste due attività. Questa richiede un materiale giallo e uno blu. Il giallo, siccome è di qualità 1, viene scartato. Quello blu, invece, viene ridotto di 1. Puoi completare anche quest'altra attività che richiede un materiale grigio e un materiale blu, che vengono entrambi scartati. Le attività vengono posizionate in questi spazi sulla tua plancia e ottieni la felicità indicata nell'angolo in basso a destra. I materiali che si sono esauriti, invece, vengono messi qui nella tua discarica. Quando hai finito di svolgere questa azione, pesca nuove carte e attività per riempire i vuoti. Nel tuo turno puoi fare anche delle azioni gratuite, che sono raggiungere un obiettivo, oppure giocare carte favore, oppure spendere reputazione. Puoi anche fare accordi e negoziare con gli altri giocatori, ma non sono vincolanti. Quando stai svolgendo l'azione consumare, puoi raggiungere un obiettivo dei tre che hai nella tua mano e ottenere ulteriore felicità. Ogni obiettivo può essere risolto una sola volta per partita. Per completare un obiettivo, devi avere sulle tue tessere attività le icone proprietà richieste da quell'obiettivo, oppure aver raggiunto una determinata richiesta. Le tessere attività che hai sulla tua plancia possono essere utilizzate per completare più obiettivi. Una volta completato un obiettivo, muovi di conseguenza il segnalino felicità e posiziona la carta sul lato sinistro della tua plancia a faccia in giù. Raggiungere un obiettivo è opzionale, ma devi farlo nello stesso momento in cui ottieni quell'attività che ti permette di farlo. Se non vuoi farlo in quel momento, puoi farlo successivamente, ma dovrai ottenere una nuova attività che ti permetterà di raggiungere quell'obiettivo. In qualsiasi momento del tuo turno, anche durante un'azione, puoi utilizzare una carta a favore e posizionarla vicino a un altro giocatore per indicare che la stai giocando verso quel giocatore. Quel giocatore può decidere di accettare o rifiutare. I favori ti permettono di scambiare soldi e risorse. Quando accetti questo scambio, ottieni reputazione segnandola sulla tua plancia come scritto sulla carta favore. Puoi avere un massimo di due reputazione. Prendi inoltre la carta che ti ha passato il giocatore e aggiungila alla tua mano. Non c'è limite al numero di carte che puoi tenere, ma se ne hai già 5, all'inizio del tuo turno non puoi pescare un ulteriore favore. Se decidi di rifiutare lo scambio, puoi farlo solo se scarti una carta favore uguale a quella che è stata giocata, oppure se perdi una reputazione. In caso contrario, devi accettare il favore. La carta favore rifiutata viene messa in una pila degli scarti. Un'altra azione gratuita è quella di spendere reputazione. Solo durante l'azione lavoro puoi spendere reputazione per ottenere una moneta in più per reputazione spesa. Solo mentre stai comprando materiali puoi spendere reputazione per ottenere una qualità extra per il materiale che stai acquistando per reputazione spesa. Solo quando stai consumando puoi spendere esattamente due reputazione per aumentare di uno la tua felicità. Quando hai svolto tutte le tue azioni, pesca nuove carte e attività e nuove carte materiali per riempire i vuoti. Se le carte e attività sono finite, mischia gli scarti e forma un nuovo mazzo. Quindi tocca al giocatore successivo. La partita può terminare in due modi. Alla fine del turno in cui un giocatore deve pescare nuovi materiali e non ce ne sono più nella pila, e in quel caso quel giocatore perde anche una felicità, oppure se un giocatore raggiunge felicità 12. Il giocatore con più felicità è il vincitore. In caso di parità, il giocatore che ha meno materiali nella propria discarica. In caso di ulteriore parità, il giocatore che ha completato più obiettivi. E in caso di ulteriore parità, il giocatore che ha più attività sulla sua plancia. Ora vediamo le differenze nelle altre modalità, partendo da quella competitiva. La preparazione è simile, ma con alcune differenze. Rimuovi set di materiali in base al numero dei giocatori. Metti un set di materiali sulla plancia. Mischia gli altri e posizionali qui a faccia in giù, mischia le attività, posizionale qui e scoprine 5, metti qui le monete, mischia e dai tre obiettivi a ogni giocatore, rimuovi i favori blu, mischia tutti quelli rossi e danne un certo numero a ogni giocatore in base al numero dei giocatori in gioco e alla loro posizione nell'ordine di turno, quindi mischia il mazzo evento e mettilo sul tabellone insieme a quello carta di credito. Mischia le carte carriera e danne due a ogni giocatore che sceglie se giocare una delle due o lo stagista che si trova sul retro. Rimuovi dal gioco le carte non utilizzate e quelle scartate dai giocatori. Questa carta carriera stabilirà le tue condizioni di partenza. Questa ti indicherà da dove partirà il segnalino felicità, 
quanti materiali ottieni e a quale qualità e la tua reputazione di partenza. Il gioco si svolge come nella versione base, ma con queste piccole differenze. Quando il segnalino felicità supererà alcuni spazi, dovrai pescare delle carte evento che metterai nella tua area di gioco e verranno risolte alla fine del tuo turno. In più potrai avere delle carte di credito che puoi prendere in qualsiasi momento oppure quando stai risolvendo un evento immediato. Esistono due tipi di eventi. Ci sono quelli continui che hanno effetto solo sul giocatore attivo e sono attivi fino alla fine della partita o fino a che un altro evento continuo non sostituisce il precedente e poi ci sono gli eventi immediati che hanno effetto su tutti i giocatori e si risolvono immediatamente. In dettaglio, quando il tuo segnalino si muove oltre uno di questi simboli, in avanti o indietro, pesca immediatamente un evento e mettilo a faccia in giù vicino alla tua carta carriera. Tieni presente che questo può accadere anche quando quando non è il tuo turno e se ti capita di passare due di questi simboli pesca due carte e mettile una sull'altra. Quando hai terminato il tuo turno devi attivare gli eventi nella tua area, scoprili e risolvili uno alla volta. Un evento continuo viene posizionato sulla pila degli scarti in modo che sia visibile a tutti e sarà attivo dall'inizio del turno del giocatore successivo. Se capitano due eventi continui o più solo l'ultimo avrà effetto. Qualsiasi effetto di eventi continui precedenti non sarà più attivo. Gli eventi immediati, invece, vengono risolti subito e poi posizionati in fondo al mazzo degli scarti. La carta di credito può essere presa in qualsiasi momento nel tuo turno oppure in conseguenza di un evento immediato che ti costringe a dover pagare delle monete che non hai e quindi devi prendere una carta di credito. Puoi prendere comunque una sola carta di credito per turno ma puoi avere più carte di credito comunque in tutta la partita. Per ottenere una carta di credito prendine una e piazzala nella tua area di gioco. Quindi prendi immediatamente 4 monete e un materiale a qualità 1 dalla plancia. Puoi ottenere una carta di credito per turno ma puoi avere un numero illimitato di carte di credito. Ogni carta di credito deve essere ripagata e devi farlo prima della fine del tuo turno. Per farlo metti una o due monete sopra la carta di credito e se non hai abbastanza soldi devi prendere un'altra carta di credito. La carta di credito è risolta quando sopra ci sono 5 monete. A quel punto rimuovi i soldi e la carta di credito torna sul tabellone. Se la tua unica opzione per il turno è lavorare, ma non hai abbastanza felicità per poterlo fare, devi prendere una carta di credito e scegliere di comprare o consumare. Alla fine della partita perderai due punti vittoria ogni carta di credito non ripagata e un punto vittoria ogni tre materiali nella tua discarica. Ora vediamo i cambiamenti per la versione cooperativa dove la preparazione è uguale a quella della versione competitiva ma bisogna eliminare delle carte carriera e evento, ovvero quelle che riportano questo simbolo. Ogni giocatore inizia con un set di 5 carte favore, ovvero una per tipo. Nella versione cooperativa vi aiuterete a vicenda per cercare di arrivare tutti quanti a felicità 11 e inoltre potete tenere le carte scoperte. Alla fine di un round scopri e rimuovi dal gioco la prima carta materiale. Se in questo caso avviene l'esaurimento, ovvero non ci sono più carte in questo mazzo, nessuno perde felicità. All'inizio del turno non pescherai carte favore e quando decidi di giocarne una mettila nella tua area di gioco. Non c'è il rifiuto nella versione cooperativa e non si usa reputazione. L'effetto comunque deve essere risolto. Potrai riprendere nella tua mano tutte le tue carte favore solo quando fai l'azione lavoro. La partita termina quando un giocatore raggiunge 12 di felicità oppure se finisce il mazzo dei materiali. Si termina il round e si vede se tutti i giocatori hanno raggiunto 11 di felicità, a quel punto hanno vinto, ma prima devono sottrarre felicità in base alle carte di credito e ai materiali nella loro discarica. Ora vediamo la versione in singolo giocatore, dove la preparazione è uguale a quella della versione competitiva, tranne per il fatto che si usano tutte le carte carriera e evento, tranne queste qui che hanno questo simbolo. Inizi la partita con un set di 5 carte favore diverse nella tua mano di colore blu e rimuovi tutte quelle di colore rosso. Pesca 4 obiettivi a caso invece di 3. Nella versione in solitario, un po' simile alla versione cooperativa, devi cercare di raggiungere felicità 11. Alla fine di ogni tuo turno scopri e rimuovi dal gioco la prima carta materiale sulla pila e se in questo caso avviene l'esaurimento non perdi una felicità. Nella partita in solitario hai un set di favori di colore blu e non pescherai favori all'inizio del tuo turno. Quando ne giochi uno lo metti nella tua area di gioco e applichi gli effetti. Riprenderai in mano i tuoi favori quando farai l'azione lavoro. La partita termina quando arrivi a felicità 12. A quel punto devi ridurre la tua felicità in base alle carte di credito che ti sono rimaste e ai materiali nella tua discarica e se sei almeno a felicità 11 hai vinto la partita. 
E poi c'è la modalità campagna rappresentata da queste carte che essenzialmente ti fa giocare tutte le modalità in sequenza dove però alla fine di ogni partita in base all'esito ci sono degli eventi che raccontano una storia il che è una cosa molto carina e interessante. Vediamo qualche turno al loop. È il turno dell'ufficiale di pulizia la cui situazione attuale è di tre felicità a queste due attività una carta di credito quasi completamente ripagata e sta cercando di raggiungere questo obiettivo. La prima cosa che fa è pescare una carta a favore e la aggiunge alla sua mano, che attualmente è composta da queste carte. Decide di fare l'azione consumare e si va a fare un bel picnic. Ha due materiali del colore che gli servono, li riduce entrambi a uno, ecco qua, e conclude quindi questa attività. Questa attività innanzitutto gli dà uno di felicità e ora che ha queste proprietà sulle sue carte attività, come puoi vedere, può completare questo obiettivo prendendo un'ulteriore felicità. E siccome ha superato questo simboletto, deve pescare un evento e lo mette coperto nella sua area di gioco, verrà risolto alla fine del suo turno e intanto questa è completa e viene messa qui. E siccome non ha intenzione di fare altre attività perché più che altro non può farne, andiamo a vedere l'evento. L'evento è immediato. Questo evento dice che un sondaggio del 2018 ha coinvolto 543 persone a firmare per un social media fittizio. Il 74% ha ignorato la privacy prima di firmare, mentre gli altri hanno speso 73 secondi sull'intero articolo che tendenzialmente avrebbe preso almeno 30 minuti. Infatti il 98% ha mancato i termini dell'accordo e ha accettato di dare via il loro futuro nascituro in modo da poter utilizzare questo servizio. Esattamente come tu hai mancato i termini dell'accordo dietro la tua carta di credito. E infatti qui in piccolissimissimissimo c'è scritto che per risolvere questa carta di credito bisogna pagare 6 monete quando c'è questo evento e che prendendo questa carta di credito hai accettato di chiamare tuo figlio bambino. Quindi queste privacy alla fine chi stanno proteggendo? E l'evento ci dice che dobbiamo togliere una moneta, tutti quanti devono togliere una moneta dalla carta di credito che hanno e rimetterla in riserva. E questo evento viene scartato. È la fine del turno di questo giocatore che deve comunque pagare una o due monete sulla sua carta di credito. Se non può farlo, deve prendere un'altra carta di credito. Tocca ora all'avvocato che, senza un soldo, non può nemmeno lavorare perché dovrebbe spendere due di felicità e deve ripagare questa carta di credito, quindi con molta probabilità dovrà prendere un'altra carta di credito. Comunque ha un sacco di carte favore, vediamo se può fare qualcosa. Potrebbe ad esempio rivendere uno dei suoi materiali per prendere qualche soldino, il che non è male, e ce n'è anche tante di queste. Ora, siccome questo giocatore ha un po' di monetine, decide di giocare verso di lui questa carta in modo da vendergli questo. Il giocatore può rifiutarsi spendendo reputazione oppure scartando una carta come questa. E questo giocatore decide di accettare, quindi prende questa carta e la mette insieme alle sue, dà due monete all'avvocato e si prende questo, che non gli dispiace affatto. Un po' di respiro per questo giocatore che adesso ha soldi da mettere sulla carta di credito, quindi adesso l'avvocato cerca di fare qualche attività. In particolare questa qui che richiede due materiali blu diversi, e a quanto pare ce li ha, quindi questo va a 1, mentre invece questo si è esaurito e finisce nella sua discarica. Quindi questa attività è completa e ottiene una felicità. E decide di fermarsi così. Vediamo quindi il turno dell'investitore, la cui abilità è molto particolare, perché all'inizio del suo turno può lanciare questa moneta due volte e se esce questo simbolo ottiene due monete. Vediamo un po'. Eccolo qua. Quindi ottiene due monete. Questo giocatore vorrebbe completare questo obiettivo, ma ha bisogno di tre libri, attualmente ne ha solo due. C'è però questo qui in gioco, vediamo se riesce a prenderlo. Ha bisogno di un materiale giallo, potrebbe utilizzare carte per magari prenderlo da questo giocatore, ma l'abilità dell'avvocato è che tendenzialmente può scartare qualsiasi carta per rifiutare un favore, quindi non ne vale la pena. Allora a questo punto decide di comprarselo spendendo due monete, che tornano in riserva, e quindi questo va a qualità 2 nella sua area di gioco. Potrebbe comprare altro, ma decide di fermarsi così. 
E questo è tutto. Ti ricordo che questo gioco sarà su Kickstarter il 2 aprile 2021. Mi raccomando, vagli a dare un'occhiata. Io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. E se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina, così ogni volta che ne pubblico uno ti arriverà una notifica. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.